Magandang buhay, mga kapatid. Ito na naman, Wednesday Prayer Meeting. Kumusta na kayo? Tayong lahat nasa stay-at-home mode. Pero, kailangan natin magpatuloy sa ating buhay at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At pwede tayong magsama-sama bilang magkakapatid uh, sa prayer even though tayo ay uh, nasa kanya-kanyang bahay. Salamat uli sa social media. We can be together. Now, uh, kanina, kami dito, okay naman, nag-zumba-zumba para kahit nasa bahay lang, eh, masaya pa rin. At kanina rin, uh, tinawagan si Lynn kasi kailangan niyang uh, matulungan si na Faith, si na Erica, si na Tatay para makabili ng bigas kasi wala silang sasakyan. Wala nang sasakyan dito. Eh, pag uh, balik ni Lynn, kailangan niyang magmaligo, mag-disinfect. So, uh, ito yung mga dapat natin gawin, mga, mga uh, ways para hindi tayo mahawa ng uh, virus. Yung uh, staying at home actually sa history ng mga outbreak, ng epidemic, ng pandemic, yung mga nasa bahay, bahay lang, sila yung usually naliligtas, hindi sila namamatay. Yung mga matigas ng ulo, uh, talagang uh, sila mas mas prone na mahawa ng uh, sakit. Kaya mga kapatid, stay at home tayo, pero let's be prayerful. Now, sina Noah and his family, paano kaya yung nag-stay at home sila ng matagal? Kasama nila mga hayop, ha? nandun lang sila sa loob. But, they follow the Lord and they worship Him. Yung mga Israelites din, nag-stay at home sila nung nandun sila sa Egypt during the Passover at iniligtas sila ng Panginoong Diyos. Now, si Paul, iba naman yung uh, kanyang karanasan, siya ay uh, nabilanggo. Siya ay uh, nasa prison. Pero kahit nandun siya, nagsulat siya sa mga Christians and pinag-pray niya ang mga Christians. At yung prayer ni Paul, ang titingnan natin ngayon sa Ephesians. And itong prayer ni Paul, eh para sa atin din sa time na ito. Whether uh, anong sitwasyon natin, uh, yung Bible na isulat man noon, eh meron pa rin implikasyon o mensahe sa atin ngayon. Now, sa Ephesians 3.12, sabi ni Paul, dahil nakipag-isa na tayo kay Christ noong nagkaroon tayo ng faith sa Kanya, confident na tayo at hindi natatakot lumapit sa Diyos. Pwede na tayong lumapit sa Diyos dahil meron tayong relasyon sa Diyos. Dahil dito, dahil dito sa relasyon, sabi ni Paul, nakaluhod akong nagpe-pray sa Ama. Right? Hindi lang basta nagpray siya, nakaluhod na nagpe-pray sa Ama. At yung kanyang uh, mga prayer points, mga kapatid, para sa Ephesian Christians, eh ito rin po yung aking uh, mga prayer points para sa inyong lahat, mga minamahal na members ng Emmanuel Christian Church. Una, prayer that you may be strong in your inner being. Kailangan natin yung kalakasan, hindi lang po yung exercise. Habang kami nagsusumba kanina, si Lenz nagdadampel, uh, nagpapalakas ng kanyang katawan. Right? Kailangan natin yon concern yung, yung physical strength. Pero sa time ngayon na meron tayong malaking challenge, hamon na hinaharap, kailangan natin malakas yung ating loob. Sabi ni Paul, pinagpe ko sa Diyos ayon sa kayamanan at karanganan niya na palakasin niya ang loob niyo 
at bigyan niya kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu. So yung pagpapalakas sa ating kalooban, sa ating loob, yung sa English is inner being, ang magpapalakas mga kapatid ay sa tulong ng Holy Spirit. Sa sarili natin, pwedeng mahina tayo. Pero in times like this, we need the help, the work of the Holy Spirit. Ay mga kapatid, nawa sa tulong ng Holy Spirit, eh palakasin niya ang inyong mga loob. Ang aking loob. Ang loob ng aking, uh, bawat isang members ng aking family. At ganun din sa bawat members ng iyong family. Palakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. In your inner being. Now, may isang uh, nakita ko about prayer for inner strength. Sabi dito, Dear God, please give me the strength to endure this situation and to find the blessings and lessons that it contains. Please give me the endurance to continue ahead. Please guide my thoughts words, and actions so that I walk your path of peace and love. Now, sabi rin ni Paul sa Philippians 4.13, I can do everything through Christ who gives me strength. Every time na binabanggit ni Paul yung strength, hindi ito nagmumula sa kanyang sarili, kundi in Christ or through the Holy Spirit. Meaning, ang Diyos talaga ang inaasahan natin na magpapalakas sa bawat isa sa sitwasyon natin ngayon. Now, this too shall pass. Ano man yung COVID-19 or ano mang hinaharap mo na problem ngayon, this too will pass. Uh, Hango ito sa isang uh, uh, isinulat, ang title ng libro ay uh, uh, ang The Greatest Sales Man. Uh, meron yan. Ang ibig sabihin nun sa kanyang sinulat, even happiness ngayon, pwedeng lilipas. Kahit yung pain and suffering, eh, lilipas din yan. Sa so, mga challenges, mga problems, lilipas din yan. And especially tayo na mga Christians, dapat positive yung perspective natin. Lilipas din, pagsubok lang ang mga ito ng ating inaharap. Ha? Ang pagsubok, hindi kumakain ng bigas. Tayo, Pinoy tayo, kumakain ng bigas. Dilipas din yan yung mga pagsubok na to. Not by our own capacity. Strength. By the strength of God. By the grace of God. By the help of God. Lalampasan din, lalampasan din natin ang mga ito. Ay mga kapatid, yan po yung unang prayer ko sa inyo. Inner strength. Pangalawa, Prayer that you will not doubt the love of God. Marahil may mga ibang magtatanong ngayon, Lord, mahal niyo ba kami? Especially yung mga family na victims or even itong mga doctors, kanila mga pamilya na namatay, namatayan, maybe nagtadoubt sila, Lord, mahal niyo ba kami? Pero sa atin na mga Christians, ito yung prayer natin na even in times like this, hindi natin ma-doubt or hindi tayo mag-doubt na mahal pa rin tayo ng Panginoon Diyos. Because God loves you more than we know. God loves us more than we know. Sabi ni Paul sa Ephesians 3.17 to 18, Prayer ko, na sana pagmamahal ang gawin niyong ugat at pundasyon ng lahat ng gagawin niyo para malaman niyo 
at ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos, yung lawak, yung haba, yung taas, yung lalim ng pagmamahal ni Christ sa inyo. Paano na kaya natin malalaman na even in this time of pain and suffering, mahal pa rin tayo ng Panginoon Diyos. Huwag natin kalimutan ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng kalbari. Yun yung sukdulang pagpapakita ng Diyos na kanyang pagmamahal sa atin. Sabi dito, ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos. Tayong mga pinili ng Diyos na kanyang mga anak. Sukdulan yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya in times like this, ang prayer ko, hindi tayo mag na mahal pa rin tayo ng Panginoong Diyos. Amen mo ba? Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Even yung COVID-19 na ito cannot separate us from the love of God in Christ Jesus. Hallelujah. Now, na-realize natin, marahil ako, na mahal ako ng Panginoong Diyos kasi nakakapag-relax ngayon. Busy-busy tayo. Pero dahil sa pandemic na ito, eh, nakakapag-relax. Sabi natin, Lord, salamat. Uh, through this, nakakapag-rest. Haba ng tulog, kain ng kain, nakakapag-hayahay. Di ba? We can take it positively. Pinakita ng Panginoong Diyos na mahal tayo. Na yung ating katawan na pagod, o ano mang kapaguran sa atin, eh, pwede magpahina. Then, nakita rin natin yung halaga ng pamilya. Minsan, busy-busy, pag-aaral, pagkatrabaho, pero ngayon, mayat-mayat, nandyan yung kapamilya mo. Huh? So, nakita natin yung halaga ng family. So, nakita natin na mahal tayo ng Panginoong Diyos kasi pinapakita niya kung ano talaga yung mahal na tayo. May pagkain, may amilya. Alright. In times like this, nakita natin kung ano talaga yung mahalaga sa atin. O, oh, kung meron na tayong pagkain, okay na. O, oh, napunta ako sa uh, Walter para mamal mamalengke. O, oh, nakita ko nandun sa Abenson, nandun mga TV, aircon, uh, mga gadgets. Tinitingnan ko. Nakaklose ang store. Walang halaga. Kasi kahit may pera ka, hindi mo mabili kasi nakaklose. Kasi yung kailangan ngayon, eh, pagkain. At pagsama-sama ng familia. Family is love. Hallelujah. Mm -hmm. Then, ayon sa mga balita, kahit yung ating mundo, nakakapag-relax. Huh? Nagiging uh, yung pollution, nabawasan. Yung mga rivers, nagiging malinaw, ganun din yung dagat. Nakita natin, maybe mahal ng Panginoong Diyos kahit yung world na ito, yung, yung earth na ito, eh, para magpahinga naman ay sa pollution. So, hindi natin alam. Basta alam natin, mahal tayo ng Panginoong Diyos. So, I pray in times like this, hindi tayo mag-doubt sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Then huli, prayer that you will grow in knowing God more. Nagpapakilala ang Panginoon sa atin. Kung sino siya in times like this. He is revealing himself kung sino siya. Kaya ang dalangin ko, eh lalo nating makilala kung sino itong makapangyarihan na Diyos, who is in control of everything. Bakit na pinayagan itong mangyari? So, we have to, to, to wrestle. Who is this God? Sana maintindihan nyo ang pagmamahal ni Christ 
kahit hindi yun, kayang abutin ng isip ng tao para mas makilala nyo pa kung sino talaga ang Diyos. Yun yung sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians. Para makilala nyo pa kung sino talaga ang Diyos. Ang Diyos ay hindi genie. Ah, hindi siya genie na or ay, ito yung wish ko. I-grant mo hindi eh. He has his own freedom. Independence. At kung ano yung gusto niyang gawin, yun yung nangyayari. The better we know God, the more we will want all our existence to revolve around Him. Yan po yung sinabi ng isang uh, uh, Bible scholar, si D.A. Carson. Ulitin ko, The better we know God, the more we will want all our existence to revolve around Him. Mm -hmm. Hindi po tayo ang center ng universe. Hindi po. Hindi po yung nag-exist yung Diyos para sa atin, hindi po. Kung nakikilala natin kung sino ang Diyos, then yung si kung sino tayo nagre-revolve around God, God becomes the center. Yung will niya, yun yung nais din natin. Yung glory niya, yun yung ating uh, itinataas yung gloria ng Panginoong Diyos. Yung sovereignty ng Diyos, kinikilala natin. Yung buhay natin, nakasentro sa Diyos. At gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Rick Warren, When God's the center of your life, you worship. You worship God, kahit sa ganitong sitwasyon. When He's not, you worry. Kaya po, dapat siya yung maging center ng buhay natin. Yun po yung prayer ko sa inyo, sa ating lahat. Now, ito po, Diyos yung sentro, meron pang interest, family, work, ministry, studies, church, or whatever. Pero ang center pa rin ay ang Panginoon Diyos. So, ito yung prayer ko, na even in times like this, mas makikilala natin kung sino ang Diyos. And then yung buhay natin, eh, iayon natin sa kalooban ng Diyos. Na maging center siya sa ating buhay. Now, may the Holy Spirit strengthen you, assure you of God's love, and help you grow in knowing Him more in the midst of the challenges we are facing. Yan po yung aking prayer. Strength sa inyo. You will not doubt God's love. You will know more about God. Through Christ Jesus, by His Holy Spirit. Now, yung ibang tao also, we need to pray for them. Uh, kailangan din nila yung inner strength. Kailangan din nila yung assurance ng pagmamahal ng Diyos in times like this. And kailangan din nilang mag-grow sa pagkakilala sa Diyos. Kanina nag-text yung uh, uh, nanay ng uh, uh, family na taga Bangladesh na nasa PTS. Uh, sila pong mag-asawa ay nag-aaral uh, mag ng Bible at theology. And then meron silang dalawang anak na nag-aaral din sa uh, elementary and high school. Yung text nila, eh nandoon yung parang nanginginig, natatakot, nagdadaw sa Panginoong Diyos. Ganito po ang kanilang text. Mamamatay na ba kami ngayon? Grabe yung aming pangarap noon. Ah, Magka-graduation na, gagraduate na kami, and then very soon, few months, E eh, uuwi kami sa Bangladesh, ito may mga gagandang plans. Pero, mamamatay na kaya kami? Yun po yung kanilang ex. E eh, naramdaman ko yung fear nila. Yung anxiety. Yung worry. And then, nagtatanong sila kung ano ang plano ng Panginoong Diyos. Pumunta sila dito para mamatay? O may, may, 
Balak pang Panginoon para sa kanila sa kanila pagbabalik. So mamaya gusto kong uh, uh, mag-text sa kanila para mapalakas ang kanilang loob. And then magkaroon sila ng assurance na mahal sila ng Diyos at may plano ng Diyos sa kanila. Na mas makikilala pa nila. Meron silang testimony later on. May mga katulad nila na kailangan nila ang ating prayers. Yung mga na sabak ngayon, yung mga doctors, yung mga nurses, and others na sumusuport, inaamin nila na natatakot sila. Kailangan nila ang prayers natin. Meron din yung mga na, ibang nasa front lines, mga police, we, they need their, our prayers. Yung mga may sakit ngayon, natatakot sila. Nawa, God will meet them sa ngayon. And we, we, we pray for them na magpakilala ang Panginoong Diyos sa kanila. At kung ano pa yung pwede natin ipag-pray, please pray. Magpe-pray ako, I'm going to pray for you. And after this, eh, ituloy niyo po as a family na ipag-pray natin yung mga nangangailangan ng ating prayers. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa inyong mga salita. In times like this, kayo po ang nagpapalakas sa amin. Kaya ito yung prayer ko sa mga members ng Emmanuel Christian Church that to strengthen the Lord in their inner being sa kanilang loob Panginoon. Ano man sa kanila, sino man sa kanila ang nangihina, uh, nagdadaw Panginoon, I pray that you strengthen the strengthen Lord at hindi sila magdadaw sa inyong pagmamahal sa kanila. Mahal na mahal po ninyo sila, Panginoon. Mahal na mahal po ninyo kami, Panginoon. Pinigay po ninyo si Jesus Christ para sa amin. And nothing can separate us from your love, Panginoon. Please assure this as Lord in our hearts sa ngayon, through the Holy Spirit, na maranasan namin, maramdaman namin, na mahal po ninyo kami even in times like this, Panginoon. Yan dalangin din namin, Panginoon, na lalo namin makilala kayo. At pakilala po kayo, Panginoon, sa amin. As we reflect, as we read your word, Panginoon, as we pray, na huwag mag-grow kami, Panginoon, sa pagkakilala sa inyo. At magpasakop kami sa inyo. Sumunod kami sa inyo, Panginoon. Itinadalangin namin, Panginoon, na after all of this, Panginoon, we will come out victorious. We will continue, Panginoon, to testify of your greatness, of your goodness sa iba, Panginoon. Pinadalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatiran sa Emmanuel Christian Church. At they will continue to be prayerful, Panginoon, sa mga nangailangan, especially sa ngayon, Panginoon. Yes, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, ito rin po natin sa pananalangin. Uh, Tapos yung sinabi ko kanina, alalahanin po natin yung mga nangailangan ng ating prayers in times like this. God bless everyone.